Cláudio Guedes e você, sempre com receitas gostosas, práticas para o seu dia a dia, para você fazer para os seus familiares, para você fazer para os seus amigos, ou muitas vezes fazer para vender também, para ter uma renda extra que é muito importante, ainda mais nessa época do ano. Muita gente precisa e faz as receitas, né? A gente é fica aí. feliz, meu. A gente fica bastante. Olha, essa, olha, é uma sobremesa. Uma sobremesa. Bonita, explica você aí. É um vai. pavê de maracujá com chocolate. É uma receita que minha mãe fazia, vou mandar um beijo pra ela. Beijo, mãe. Só receitinha aqui, olha. Você sabe que a minha avó fazia uma receita muito parecida? Sim. É, é. Que era com coco. Eu já falei pra você, não? Ela fazia essa sobremesa de chocolate com coco. O chocolate combina muito com maracujá também. Eu já deu uma alternativa ótima. Fazer uma cocada junto pra fazer esse pavê. Ou frutas vermelhas, pra quem quiser. Fica Sempre muito bom legal. A gente ampliar. Porque Sim. alguém vira e fala assim, ah, eu não gosto de maracujá. Mas dá pra fazer com frutas vermelhas, dá um pra fazer coco. com coco, enfim. E outras. Aí tem o lombo. Muita gente fala, aí é uma entradinha com tomate, é, só... farofinha de pão. Tudo que a gente coloca no copinho, a gente pode chamar chique e chamar de verrine. Então isso é uma verrine de tomate confit com chantilly de limão siciliano e farofa de pão. Olha que chique. Todo mundo vai conseguir fazer, Renato? Todo mundo, é e é baratinho. É fácil. É. Esse lombo, muita gente fala, chega essa época do ano, e fala que o lombo tá, fica seco. Então nós vamos ensinar a fazer do jeito que ele não vai ficar isso, seco. Nosso vamos não fica, fazer não. a Copa Lombo, <risos> certo? É isso aí. Vamos fazer a Copa Lombo, porque a Copa Lombo é... É nossa queridinha, é né? É queridinha. Né? Tem... Aí a gente vai fazer um tempero com louro, com mostarda e vai fazer uma farofa, que também é uma, é uma farofa diferente. Isso, é uma farofa de tender com peras. Você pode fazer o tender bolinha, que é super prático, fazer ele um acompanhamento também. Sim. Bom, se a gente conseguir fazer tudo... Tá muito bom. Espero que sim. Vai dar certinho, vai dar tudo <risos> certo. Nós vamos fazer uma coisa diferente para você entender. Nós vamos fazer a Copa Lombo. Eu vou colocar... Vai colocando um pouco de sal aqui, Rê? Legal. E eu vou ensinar pro pessoal em casa. Se você, na sua casa, tem a Copa Lombo, por exemplo, e você é, quer fazer, você sempre faz o lombo e tal, você vai falar o que é diferente. Bom, o, a Copa Lombo é dessa região aqui, é uma carne de porco. E o que você pode fazer? Como ela tem a gordura entremeada, que ela é uma carne mais úmida. Aí você vai falar, Edu, tem essa parte da gordura por fora e tal. Nem se preocupe com isso. Eu ia até cortar, mas ela cabe na panela. Ela cabe. Ela cabe na panela, eu vou deixar ela assim. Então o Renato colocou um pouco de sal ali. Eu vou temperar ela só com sal e vocês vão entender o porquê. Mesmo depois, a gente fazendo alguns furinhos nela, a gente não tira o suco dela, mantém a maciez e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vão gostar muito. Se você nunca fez... A Copa Lombo, esse é o momento. Esse. Faça antes do Natal, né, Rê? Isso. E daí, quer colocar um pouquinho de azeite ou só vamos só no sal o começo? Ah, pode ser só vamos no sal. Só no sal é. ó. Vou começar com a parte que tem mais gordura voltada para baixo, com a frigideira quente. Então, coloca desse jeito, com a frigideira Isso. quente. Aí, a gente pode fazer uma marinada é, da seguinte forma. Ó, a gente pode usar... Ah, Edu, não quero usar vinho. O que, que eu posso usar? Pode usar ah, suco de laranja, se quiser. Pode sim. Ah, Edu, eu não quero usar vinho. O que mais eu posso usar? Se quiser usar um alcoólico, pode usar uma cachaça. Vai ficar gostoso também. Fica ótimo. Fica bom. Suco de cítrico geralmente fica muito bom para fazer marinada, cítrico. né? Cítrico. Perfeito. É, laranja, abacaxi, tangerina. tangerina. Uau, fica legal. Então aqui a gente tem um cálice. Esse cálice aqui, pela quantidade, <risos> eu tenho certeza... Olha a gente ali na imagem. René, você é craque. Olha lá o Renézinho. Tá vendo a gente aê. de ponta cabeça aí? Você que ligou a TV agora... Ó, oh, você sabe que aquele nosso segurança ali que tá sempre acompanhando a gente aqui, Clebão, é o que mais faz as receitas? Cadê? São os tá dois atrás, lá, ó. os dois ali, ó. São parecidos os dois. São <risos> parecidos. Vai um do lado do outro ali, os dois seguranças. Um do lado do outro lá, por favor. Vocês dois, parecem Parece... irmãos. É o cabelinho branco. Fica um perto do outro. Confundi, ó. Não, um tá de óculos, outro tá sem óculos. Não é parecido? Quem é, quem é a pessoa, eu vou fazer um concurso aqui na RedeTV, que mais faz as minhas receitas? Levanta a mão. Os... Os dois? Eles vêm me mostrar foto todo dia dos pratos. Oh, eu me sinto muito orgulhoso de vocês. Sempre eu sei que vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Ainda está tudo em ordem aqui. Mas eu fico feliz de pessoas é, como vocês que estão aqui com a gente todo dia. Vocês vêm me perguntar como faz a receita. Faz... Renato, eles fazem melhor que a gente Não, e às vezes, vezes eles perguntam da substituição, quando eu estou indo embora. Parabéns, né, viu? <risos> e fala Você... que eles são super gente boa. Vocês né? vão ganhar um kit de presente, tá? É... <risos> para vocês levarem para casa, para o Natal de vocês. Aí é o seguinte, eu coloquei vinho aqui, vocês podem colocar também é, um pouquinho de alho, dentinho de alho. Então a gente vai usar aqui para essa receita, três, de, três dentinhos de alho. Com três dentinhos de alho picadinho. Se você quiser deixar os pedaços maiores, pode deixar, não tem problema. Vou deixar menorzinho, 
Corta bem fininho, ó. Então, dentinhos de alho. Um, dois, três. Recolhe o dedo pra cortar, hein? Ó. Recolhe o dedo pra cortar. Você quer cortar rápido, Cadu? Recolhe o dedinho assim, ó. Não vai cortar o dedo, hein, Cadu? Pelo amor de Deus, meu. Ó. Aqui mais um pouquinho. Foi. Ó. Então, três dentinhos de alho. Aí a gente vai colocar nesse nosso tempero um pouquinho de pimenta. Então, pimenta preta. Podemos colocar folhinhas de louro. Uma, duas, três, quatro, cinco folhinhas de louro. E podemos colocar um pouco de limão. Então, limão. E aqui, o que é diferente é a mostarda. Então, esse daqui é o tempero da nossa carne que está na panela. Aqui uma dica legal. Você viu que a gente começou fazendo ela só com sal. Assim não sobe aquele fumaceiro na sua casa. A gente, muitas vezes, tem até a cozinha aberta lá em casa, né? Você uhum. já foi lá cozinhar, cidinha, todo mundo. Aí é o seguinte, é, a gente vai cozinhar em casa e fica a, a cozinha aberta. Por mais que tenha o exaustor, não é aquela beleza fica e vai aquela fumaça. fumaceira, né? Para não fazer fumaça na sua casa, você faz desse jeito. E depois só você coloca a gordura. Então depois você pode colocar o azeite, enfim. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá essa carne, ó. Eu Opa, obrigado, já tirou. Obrigado você. Aí, vamos ver aqui como ela já tá. Ó, você faz isso com uma frigideira antiaderente. Olha que bacana, ó. Então você tá vendo? A carne tá úmida e a gente vai preservar esse suco nela. Você tá vendo aí, ó. Bem úmida. Certo, Denis? Ó. Ó que delícia, ó. Tá gostando aí, Denis? Ó. Vamos passar em todos os lados essa carne. Edu, a gente... uma, co... Desculpa. Pode falar, pode uma falar. coisa que eu acho legal é que a carne de porco é uma carne que fica muito bem em datas festivas e é uma carne mais em conta. Então... Mais barata. É, é bacana. Você não fazia tanto a Copa Lombo, né, Rê? Não. E você sabe que eu fiquei fã dessa carne e comecei a fazer bastante, porque muitas vezes a gente, na casa da avó, ia comer e tal, e ela... eu lembro que ela sempre fazia um molho e tal por conta do lombo. O lombo também é gostoso. Nós temos lombo Tem ali um também, lombo ali. pra quem quiser. E dá pra fazer desse mesmo jeito. Fica um pouco menos úmido, mas também fica muito bom. Mas a copa lombo é diferente, ó. E você vê, a gente quase não colocou gordura aqui. Né? Isso. Só um pouquinho. Eu coloquei só um pouquinho pra despregar o, o salzinho que tava aí de baixo. O fundo, deixa aqui, ó. Vai deixando em todo lado. Enquanto tá aqui, vamos ensinar a fazer um molho diferente, que eu gostei desse molho, é Renato. É fácil. Pensa no molho fácil. Pêssego em calda, para acompanhar o lombo Isso, também. Isso, para acompanhar o lombo. Pêssego em calda. Você pode usar o conteúdo de uma lata de pêssego. Aí você pega mais ou menos de meia xícara a uma xícara da calda, da calda. do próprio pêssego. Isso. Aí você pode colocar um pouquinho Vin de vinagre. Vinagre, que pode ser limão também. Um pouquinho de vinagre ou limão. Tem que ser da Castelo, né, Renato? Com certeza. Tem que ser da Castelo. Aí, pimenta. Isso. Meia pimenta, dedo de moça. Meia que é só pra puxar um pouco moça. o gosto pro salgado, ela não fica nem muito picante, tá? Perfeito. Aí... Pode bater pode, aqui? Pode bater. Se você, inclusive, quiser colocar... Aí, ó. Pode colocar o sumo de limão da castela que você tá vendo aí, ó. Pode colocar nessa receita. Olha que bacana. Aqui a gente prestigia todos os nossos patrocinadores. Você viu ali um produto espetacular da, da Castelo, que é o limão espremido. Eu recomendo pra você usar... Nas férias, enfim, usar sempre. Aqui, ó, nós pode, podemos colocar na nossa assadeira oval. Essa daqui tem 4 mil ml. É mais conhecido como 4 litros. Ó, ó que bacana. A gente pega daqui, ó, e põe pra cá. Ó que bacaninho, ó. Olha que legal. Colocou aí, tá certo? Aí você pega aqui... E dá uma batidinha aqui, certo, Renato? Certo. Esse molho a gente pode servir depois. A gente só coloca na frigideira para aquecer, é, certo? Pode pôr nessa aqui para puxar pode o fundo? Pode, para puxar. Ó, ali tem o um fundinho do fundinho da panela. Que já tá dando próprio, uma caramelada, assim. É, do próprio... Da própria Copa Lombo, ó. Aí você põe aqui, ó. Então o conteúdo que a gente fez ali com o pêssego em calda. Muita gente vai falar, pô, vai ficar agridoce. Vai, mas vai ficar gostoso. Renê, vamos bem cá, com o porco. Aí a gente pode, aqui, depois de fazer isso, se você quiser fazer uns pequenos furinhos aqui na parte, principalmente onde tem gordura, e você usa aqui a própria, você pode usar a própria estrutura da carne, aonde ela vai abrindo, você pode só, você não é que você vai fazer um furo em outros lugares, ó, você aproveita o, o traçado da própria carne aqui, ó. Isso aqui fica delicioso, ó. É, aí você pega, coloca aqui, ó que beleza, ó. Hum, olha esse temperinho, vai entrar na carne, fica úmido. 
Você vai ver no final do programa como é que ele vai estar. Tá. E aqui a gente põe para assar, ó. Aqui você vai e coloca por cima, ó. Cuidado aqui para cortar. Vou colocar meu, meu Vida Cookie aqui, ó. Aqui, ó. Aí você vai e tampa aqui, ó. Você pode até colocar aqui por fora, ó. Ó que bacana, ó. Desse jeito, bem travadinho, ó. Aqui não tem erro, ó. Ele não estoura, ó. Aí você bota pra assar, ó. Você não tem assadeira grande, essa é uma ótima opção. Inclusive, você faz e já leva nela, economiza, é o que a gente sempre fala, né? Vamos deixar aqui, ó. Bom, me lembra, vamos deixar ali, como a gente deu aquela dourada, vamos contar 35 minutos a partir de agora, a gente dá uma olhada. Eu Olha, só um pouquinho. Sem, sem farinha, sem nada. Sem nada. Aqui só um pouquinho de sal e tá pronto. Olha Sim, que senhor. legal. Olha que bacana, um molho diferente, né? Isso. Vamos Vai colocar... bem também com peru, com tender, para todas as carnes assim, ah, natalinas, carnes o, brancas. Outro dia você fez um molho, um molho salgado, perdão, molho agridoce, e daí é... a Fernanda me perguntou o seguinte, se poderia colocar pimenta naquele molho. Pode, é, pode, pode colocar, porque ela lembrou da geleia de pimenta. Ela fez e lembrou a textura. Ah, legal. Dá para usar também. Aliás, a geleia de pimenta é espetacular para esses molhos, né? Muito bom. Bom, eu usaria a mesma panela para fazer a farofa, porque vai combinar depois então, um com Então vamos tirar para outro lugar aqui? Vamos, vamos quer colocar aqui? Pode ser. Ó, pode colocar aqui. Então você está acompanhando várias receitas para o seu Natal. Nós estamos fazendo a primeira aqui, ó, como vai. Esse molho é espetacular, você ó. Você está com bom de conta, hein? Ficou certinho aqui na, nesse... Ah. Os MLs aqui. Renato, depois de... 25 anos, é. eu ia fazer 26 anos, fazendo isso todo dia na TV, se eu não souber, se bem que eu vou falar que outro dia eu fui bater um, um tempero ali, a hora que eu senti eu parei, <risos> senti que ia dar um problema eu parei. Ô oh, Bibi, o um cafezinho pra mim, ó. Bibi, quando você vai entrar em licença maternidade? Em, <risos> em janeiro. <risos> Bom final de gravidez para você, viu? A Bibi é uma das pessoas mais queridas nossas aqui é, e faz um pouco de tudo. Obrigado pelo cafezinho, olha lá, né? Não, vai assim mesmo. Ah, obrigado, viu, Bibi? Ah, vou colocar um pouquinho de adoçante. Fala aí, Renato, vamos fazer a vamos farofa, lá, vai? Pode colocar aqui, ó. Pode. Então, a farofinha, vamos colocar manteiga, que é o segredo da farofa. A farofa precisa de manteiga. Aí, na verdade, Rê, posso meio discordar com você... Mas você tem razão? Claro. É, me, é meio discordado. É, Eu tô concordando. É uma meia discordada. É, precisa de umidade e gordura, talvez, Sim. não é? Quem quiser, por exemplo, fazer uma farofa com, com banha, que tá na moda. Aliás, banha, na época... Você não vai lembrar que você é mais novo, mas assim... Na Obrigado. época da nossa... <risos> mas minha avó usava banha. Tinha banha, na... muita banha, muita. Na, na, nos mercados. E agora voltou a ter mais. Ah, é super saudável Tinha também, Tinha dado né? uma sumida, uhum. é. E os médicos muitos recomendam. Sim. Então, manteiga... É, cebola. Cebola, puxa lá. Isso. Aquela Aí você está acompanhando agora uma farofa para combinar com o nosso... É... Nosso, co nossa Copa, Copa Lombo. Lombo. É, nossa Copa Lombo. Explica aí, Rê. Agora dá uma fritadinha aqui na cebola e pode colocar o tender, que no lugar do tender também pode ser... O próprio lombo que você fizesse por um acaso sobrada para fazer uma farofinha de lombo ou também com bacon. Hum. Fica muito bom. Essas receitas, como você está falando, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer no dia seguinte. Sim. Com a sobra do tender. É, isso daí é uma boa opção. Poderia ser esse. Sim. Então vamos lá. Tender. O tender. E o tender fica muito bom com fruta, né? Ele combina é. bem. Carne então... de porco, em geral, fica muito bom com fruta. Aí, para a gente variar, não fazer igual, nós vamos colocar na nossa aqui pera. pera. Mas você... Ah, tu não gosta de pera. É... Maçã. Maçã. Manga. Abacaxi. Abacaxi fica muito bom. A manga fica uma delícia também. Para quem gostar, uma farofa diferente. Aqui, pera, na mes... mais ou menos uma xícara de pera, você Isso. gosta da... Aí você vai ah, falar... Ah, tem calda, em geral, fica legal aqui, né? Aí o pessoal vai falar... Oh... Ô Edu, Renato, mas vai ficar muito doce, já tem um molho de pêssego, não fica. Não fica, combina tanto? Combina, com o lombo combina demais. Aqui, pimenta, pimenta, aí, aqui, sal, sal. aí a gente pode fazer, ah, aliás, olha, é, aproveitar e mandar um, um 
beijo para a Sônia Abrão, para o Elias. E, e... o oh, Denis, o Elias não come mais, eles não comem carne, são vegetarianos. Então, até vai uma dica para ele e, pro... e a Sônia é vegana, mas é... eu ia dar uma dica para o Elias, que era o seguinte, essas farofas, todas elas, dá para fazer, é, por exemplo, no Natal, a farofa com frutas. Sim. E cebola, acrescentar cebola roxa aqui, por exemplo. Dá muito sabor. E fazer a farofa com as frutas, fica uma delícia. É, frutas fica secas muito também, para quem não come carne. As frutas secas. Fica uma legal. É. E agradecer o carinho ontem que todo mundo teve com, com o cônsul de, de Israel, que teve de mensagem que mandaram. Falaram que ele é muito simpático, Nossa, realmente. Eu ia falar isso, muito eu mandar um simpático. abraço para ele, porque muito é um cara simpático. muito legal. Muito bacana, foi um programa legal, as receitas ficaram ótimas. Nossa, ficaram muito boas. Que salsa, a gente colocou farinha de mandioca. A salsa, aí pode colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Aqui a gente só não colocou é, a cebola. Então a gente fez um pouquinho diferente, porque a gente está colocando a fruta, combinando com o tender, que é um pouco adocicado. Ah, colocou a cebola assim, Edu. Colocamos, ah, Ué? colocamos, é verdade. Não colocamos alho aqui. Alho, isso, é, alho perdão, não foi. Eu fui, pensei numa coisa, falei outra. Nós colocamos alho aqui para não ficar muito forte. A cebola você pode usar. E se quiser usar a cebola roxa, também fica à vontade. Ótimo. Fica gostoso também. Vamos colocar isso aqui num prato... Vamos Essa. colocar num prato quadrado, que daí a gente já deixa a farofa. Aí daí já monta e no final. E quando a Olga vier, a gente já vai ter o prato. Isso. Ó, é, a farofa o dela. a gente monta aqui e põe o lombo em cima. O que, que você acha? Nossa, legal. Ó, vamos fazer agora aquela entradinha ali que é muito legal. Renê, se você puder mostrar. Desculpa, você tá com o negócio na mão. Desculpa. É, cafezinho para viver, olha lá. Aí, pode, só mostra ali, daí tá joia. Desculpa, viu? Aí é o seguinte, é o copinho. É o copinho. Vai se queimar por causa disso, hein, meu? Ó, ó que bonito, ó. Aí, ó. Espetacular. Nós vamos fazer essa farofinha aí. Essa farofinha, a intenção é fazer o seguinte. Você pode pegar o pão de ontem. Obrigado, Renê. Aí, ó. Você pode pegar o pão de ontem, dar uma torrada nele. Você não vai desperdiçar. Pode fazer com pão francês, pode fazer com pão de forma, com pão integral. É, com pão que ficou seco em casa, sabe? É. <risos> Dá uma tostadinha nele no forno ou na frigideira. Aí é o seguinte, ó. Ó, aqui mais um pouquinho. E aqui mais um pouquinho. Aí, então a gente tem quatro fatias de pão. Aí aqui mais um pouquinho. E aqui foi. Você sabe que eu tô agora, eu tô até... A gente nem falou disso, mas assim... A Maria não está podendo comer glúten, então eu estou adaptando. Eu falei, Maria, eu vou me solidarizar e não vou comer com você. Ela falou, não, pai, não precisa. Deixa que eu já estou sentindo de não poder comer. Porque dá para fazer muita coisa, porém, muitas coisas ainda custam mais caras. Nesse né? caso, por exemplo, uma alternativa para quem tem intolerância a glúten, dá para tostar na manteiga a farinha de mandioca é. para substituir o pão. Ou fazer o pão com amido, por exemplo, é. né? Pode fazer um pão com amido diferente, um né? Um biscoito de polvilho tostadinho, assim, quebrado também, é uma farofinha boa para essa entrada. Ou pode até torrar, agora me veio na cabeça, pode <risos> até torrar pão de queijo. Fazer uma puta farofa de pão de queijo, porque o pão de queijo daí não tem glúten. Nossa, vamos fazer isso. É. É legal isso daí, hein? Ah, boa. Uhum. Maria, a gente vai bolar um monte de alternativa para você e para todo mundo que não pode. Aí, é o seguinte, um pouquinho de alho, um dentinho de alho, salsa. Isso. A gente pode colocar aqui nessa farofinha... Um pouquinho de sal, um pouquinho só. De sal. Um pouquinho de sal. Deixa eu pegar aqui. E se você quiser colocar um pouquinho de pimenta, é uma, ó. Esse daqui é uma entradinha, mas é uma entradinha muito legal, né, Rê? É. A gente montou aqui no copinho, mas quem não tiver esse copinho, dá pra montar também em colheres. Fica Pode muito bater, bonito. Se quiser. Aí bate no liquidificador. Explica qual é a ideia, Rê. Eita. Não tava conseguindo fechar. Aí dá uma. Aqui, uma. Sempre é. com o liquidificador desligado. Ele é desligado. Dá pra fazer isso também batendo no saquinho, que fica legal. Qual outra farofa feita assim, com pão, que você acha que combina, Rê? Ah, esses dias você fez com a Cidinha uma farofa de pão com um tender, se eu não me engano, de crouton, que torrou. Ah, com os... crouton, pode Ficou fazer também. Ficou muito legal. Boa. Qual a outra que dá pra fazer? Com pão? É. é ah, é, é legal fazer essas farofinhas pra colocar com manteiga em cima de massa pra, pôr, pra gratinar e você tem uma cobertura crocante. Perfeito. Em cima de lasanha, por exemplo. Dá pra colocar com bastante alho e colocar em cima daquela sua lasanha de bacalhau, que é muito boa. Ah, ah dá pra dá, ter muito uso. A lasanha de bacalhau, pra quem quiser fazer nas férias, é uma ótima opção também. Ou no, no Réveillon, enfim, dá pra você fazer, ó. 
Ah, e é muito boa. E rende, né? Aquela história que a gente estava falando, que rende bastante. Você de casa está aprendendo vários pratos para o seu Natal, aqui a farofa. Aí a gente tem... Tá ótimo assim, Rê. Pode ser com ó, os pedacinhos, ó. Que bonita que fica. Aí a gente tem camada de farofa. Numa outra panela, vamos colocar tomatinho. Aí você pode, inclusive, usar o tomatinho mais... É, vamos dizer assim, mais maduro. Vai ficar gostoso. Isso. Tomatinho. Aí a gente vai usar, perdão, alho. Aqui. Vou usar o alho picado ali, pode ser? Tá... Pode. Alho picado. O Renato já vai ensinar a você de casa a montar essa, essa entradinha. Obrigado, Bibi. Tanta coisa para pensar, que você vai pensando uma coisa, olha para os lados, olha para o outro. Alho. Alho picadinho. Você de casa está aprendendo várias receitas para o Natal, receitas práticas, baratas, enfim. A gente já fez uma farofa de tender aqui e o, a copa lombo está no forno, com molho de laranja. Aqui a gente está fazendo uma entradinha com tomate e a gente já vai... É, fez uma farofinha de pão que você pode usar... Pode usar o pão de ontem, certo, Rê? Isso, fica até melhor, ele tosta mais fácil, sabe? Fica melhor, né? Fica. Perfeito. Aqui a gente põe alho. Aí, capricha no azeite. E tem as ervinhas se quiser colocar por ó, cima. Vou colocar aqui, ó. Um caldo. Ah, desculpa se eu já me apressei. Não, não. O caldo. <risos> é, um caldo de legumes. A gente usa aqueles com menos sódio. Pode narrar ajuda, a receita. Aí. Ajuda a dar sabor e o, o açúcar ajuda a ajustar a acidez do tomate. É, ele encobre a acidez, encobre. né? É, ele encobre a acidez. Aqui a gente pode colocar um pouquinho de sal e pode colocar um pouquinho de pimenta. Esses dias você deu alguma dica de ajustar, o... foi com bicarbonato? Foi com um bicarbonato. Com molho de tomate, fica muito bom. Foi com bicarbonato. Aí ele ajusta mesmo. Agora, se você quiser usar o açúcar, dá uma adocicada nele, fica gostoso. Se você quiser fazer o inverso, eu muitas vezes até caramelizo aqui o açúcar e depois eu vou fazendo as receitas. Aqui a gente pode colocar o azeite, caprichar no azeite. Aqui. O Arturo veio aqui outro dia <risos> e aí ele fez assim, ó, pra ir mais rápido, ó. Eu gostei, achei uma boa técnica. Gostei, é. gostei. Perigoso essa, essa, esse vidro cair, sair voando, que ele é pesado e escorregadio. <risos> aí você capricha aqui no azeite, ó. Hum, daqui fica uma delícia. Fica hein? muito bom. Aí, quando o tomatinho estoura, o que acontece, Renato? A água encosta no azeite Leite, ali. Na... dá uma espirradinha. Então, cuidado que você vai fazer bagunça no seu fogão, ó. Aí, vou transferir para lá, pro lado do Renato, que eu não sou bobo nem nada. Aí, nós vamos fazer um creminho. Pronto, não foi. <risos> Oi. Que foi, Renato? <risos> não foi. Tá aqui, ó. Ah, Renato. Pronto, ninguém viu. Aê. Ninguém viu o quê, Renato? Pronto. <risos> Tá tudo aqui. O Renato me pega uma tampa desse tamanho, mano. Eu tô bem. Você vê? Tá bom de medida? Você vê como eu tô bom de medida? É? <risos> Ai, a gente se diverte, né? Como é legal trabalhar com o que você gosta. Bom. É muito bom. Vamos fazer a, o creminho? O chantilly salgado. Vamos chantilly lá. Chantilly salgado. Se você só faz chantilly doce e combina com. Só com. Dá essa panela aqui, eu vou trazer pra cá. Só legal. pra aquecendo pra depois ir pra lá. Beleza. É, é o seguinte, se você sempre faz o chantilly, combina com morango, enfim, é legal, é, mas é legal mudar também. E você saber que dá pra fazer diferente. Tá bem gelado isso daqui, né? Tá. É uma dica, você sempre tem que estar com o creme gelado. Aí ah, tem, tem uma outra Vai dica lá, também. Pode dar. É, tem aqueles bate chantilly no mercado, ele já é adoçado. Então esse daqui tem que ser feito com creme de leite fresco mesmo, tá? Ah, o... você, fa... você diz o produto em si. É, tem um produto que já são uma o creme é. de leite para chantilly. Ele já vem adoçado. É que ele já vem com açúcar. Eu Mas falo... você pode usar o creme de leite fresco. A dica do creme de leite fresco é... Tá gelado. Tá gelado. Aí você põe um pouco de sal e pode bater. Lembrando que isso daqui é para comer salgado. O que, que você tá assustado? Não, eu ia ver se tinha trocado com leite, mas não trocou não, não, porque as medidas eram diferentes. Aí é o seguinte... Raspinha de limão. A raspinha de limão siciliano, que pode ser qualquer outro tipo de limão, tá? Vamos pôr junto aqui. Pode pôr. Depois que bater, você pode colocar. Você quer pôr um pouco de erva ou não? Ah, fica, fica bom ou no tomate ou aqui. Vamos colocar no tomate. No tomate, que ervas você gostaria? Vamos colocar manjericão? Ó, no tomate, a gente pode colocar... Olha o tomatinho, vai ficar uma delícia isso daqui, ó. Manjericão. Aí, mais aqui, ó, salsa. Ó que bacana. Aí, podemos fazer o seguinte, assim que bater, a gente tem ele no ponto. 
Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Limão, tem tomatinho lá. Esse daqui faz parte junto com a farofinha. Então nós vamos fazer camada. Deixa eu limpar aqui. Camada de farofa, certo, Rê? Certo. Farofa, o tomatinho que tá na panela, mais o... O creminho, o creme que você tá fazendo aí. Eu vou pegar uma outra frigideira pra gente fazer o lombo aqui, ó. Vou transferir aquela pra cá já. Daqui a pouco a gente vai fazer uma maminha recheada. Ó, Denis, a hora que quiser tá aqui pronta a maminha recheada, tá? Nós vamos pra cá, ó, e vamos começar a fazer o lombo. Então pra você entender, deixa eu lavar minha mão aqui. A gente faz é, uma maminha, daqui a pouco você vai acompanhar, maminha com legumes gostosa, fácil de fazer. Na outra panela, a gente pode começar a fazer um lombo, e eu vou dar uma douradinha no lombo. Esse lombo a gente pode acompanhar o purê de mandioquinha, que vai ficar gostoso ah, também. Ah, ficar ótimo. Né? Ó, aqui fique atento só para não passar e desandar o creme de leite. Sempre que você for bater o creme de leite fresco, não vai fazer 15 coisas... É, Fora. Tem que olhar por cima. Que... Mas se passar do ponto, pode é, colocar numa peneira para escorrer o soro e você tem a melhor manteiga do mundo. É. É sério. <risos> Quando bate, a gente faz isso na cozinha, a gente só usa dessa manteiga. Muito bom. Ah, aliás, tá quase aqui, ó. <risos> Renato, meu, olha. Cada dia ele se supera. <risos> mas é que é muito gostoso mesmo, aquelas que... Não passou aqui não, né? Não. Não, mas se caso aconteça... <risos> ele, acredita. <risos> aqui, ó. Pronto. Se não vai passar. Agora a gente joga um pouco do... Ó, oh, raspinhas de limão. De limão. Acho que tá Aí bom. colocamos só aqui, então, creme de leite fresco, raspas de limão e sal só. Isso. Dá uma misturadinha. Se quiser colocar uma ervinha, pode também. O pode. resto a gente mistura aqui na mão, ó. Pronto. Aqui vai ser não, mas dá só pra falar pro pessoal não jogar fora quando acontecer isso, porque é comum até acontecer, sabe? Então vamos fazer uma coisa? Da outra vez que for fazer, vamos fazer dar errado. Pra ensinar a fazer a manteiga. Pra gente... Hã? Pra ensinar a fazer a manteiga, né? É, porque pra é, ensinar é bem fazer... legal mesmo. A não jogar fora, porque eu tenho certeza, muita gente em casa é, faz essas coisas, Rê, daí fala assim, ah, deu errado, vou jogar fora. Não. Prepara aqui pra mim. É o seguinte, nós vamos fazer é, daqui a pouquinho uma maminha aqui, super especial, recheada, com queijo coalho, com queijo mussarela. Dá pra fazer com qualquer um deles, né, Rê? Com Golda. O nós vamos Golda, ao Golda é. aqui. O Golda é espetacular. Bom... Ó, aqui deixa um monte de opções pra montar. Vambora. Eu, eu vou lá pegar o chantilly que eu deixei um pouquinho na geladeira. Eu achei que você fosse montar. Deixei um monte de opção pra montar. Daí saiu andando. Não, é. vamos montar aqui. Eu vamos só montar. vim pegar Olha, isso. Eu, vou... eu, monto... eu monto duas, você monta duas. E vamos a ordem fazer... não importa, sabe? Sim. A ordem que você coloca os produtos, você quer dizer? Isso. Ó, eu prefiro colocar um úmido no fundo. Eu vou explicar só por quê. Eu prefiro. Ah, mas vai pro gosto, tá porque ótimo. Eu vou, igual a vovó Nair falava, pra não desperdiçar, porque se colocar a farofa pode grudar no fundo, assim, não desperdice. É uma boa. Vamos fazer assim? Vamos. <risos> é igual aqueles negócios das assadeiras, pra não desperdiçar. Tomatinho embaixo. Você pode fazer com o que você tiver em casa. Ah, dá você tem pra... coisas diferentes. Até concha dá pra fazer aqui, ó. A ideia é pra fazer na praia, ó. Pronto. Tomatinho, pronto. Vai lá, Rê. Isso. Agora a gente coloca o chantilly salgado aqui, ó. Chantilly salgado no meio. Creme com creme. Aí a gente põe a farofinha por cima, ó. Aí. Deixa aparecendo, ó. Quando estiver em casa, isso que o Rê fez ali do lado, intuitivamente, ó, é muito legal. Porque mesmo aqui aparece os outros que a gente está colocando, certo? Rê? Isso. Pra ali saber no tudo copo, que tem. você vai, pode fazer. No copo, você pode usar a técnica e fechar ele inteiro, não tem problema. Olha ó. que entradinha legal. Olha que entrada <risos> legal, meu. Eu faria facilmente no meu Natal, assim, entrar. Faria? Né? Faria, opa. Ó, aqui eu vou colocar a farofa no meio a meio. Eu pego o meio do tomate e meio daqui. Concorda ou não? Isso. Se você não concordar também, vai fazer o quê? <risos> não tem não jeito, né? Não dá pra agradar <risos> todo mundo, né? Não, mas fica legal. Daí, na hora que for servir, quiser colocar uma, uma folhinha pra decorar ou não... Ô, Rê, mesmo quem não sabe cozinhar, falando sério, dá pra fazer. Dá pra fazer. É, é muito fácil. É muito esse, fácil. Esse tomate fica muito legal. Aí, você pode fazer. Vamos, acabar, vamos fazer um, finalizar um de cada jeito. Vamos. Para as pessoas escolherem, ó, como elas querem fazer, né? Aí aqui eu vou colocar o tomate aqui em cima. Aí você pode, inclusive, o chantilly, você pode, chantilly salgado, você pode usar para outras receitas, se você quiser também, ó. Ah, é um bom molho para acompanhar aves de Natal também. Eu fiz uma experiência comer esse chantilly com, com peru e farofa, ficou muito legal. Ah, para não, quando tem mais... É. 
Aqui, ó, se você não tem habilidade pra fazer, você tira o ar aqui e roda aqui na mão, ó. Rodou aqui na mão? Um de vocês aqui, ó, meninos. Qualquer um de vocês, ó. Rodou aqui na mão, tá? Rodou aqui, você apoia com uma mão e faz com a outra aqui, ó. Aí você puxa aqui, ó, pronto. Aí ele lembra até aquele com... Lembra até aquele com morango, né? Isso. Ah, dá pra fazer esse mesmo estilo também, né? Mudando, ó, né? Numa calda de morango, a gente colocar doce. aqui do lado, Rê? Eu só dei uma sujadinha de nada ali, ó. Ó, vamos vir pra cá pra fazer o... Vamos fazer o lombo, Rê? Vamos lá. Faz você o lombo pra eu respirar um pouquinho, vai lá. Quer é. dar uma douradinha nele? Vamos dar uma dourada. Vai lá. Pode explicar, fica à eu vontade. Eu vou pegar Rê. o sal aqui pra temperar. Vai lá. Limão, Limão. sal... Pra quem quiser fazer, ó, o tomatinho a gente deixou aqui na panela, ó. Você pode deixar. Meu Deus do céu, olha esse tomatinho. Renato, olha que ele tá tostadinho Nossa, aqui, ó. E é, é o melhor do ponto dele, do, Ele tostadinho assim, eu acho que é o melhor ponto desse tomate. Ele fica bem caramelado. Tá tostadinho, tá quase passadinho, Renato. Ah, é, eu particularmente gosto. <risos> tá quase passadinho aqui, Renato. Olha, esse lombo é o seguinte, a gente deixou marina no Renato. Bolo. A gente dá uma pescada, pode deixar. <risos> Mas tá bonito isso daqui, tô brincando, tá bonito. Sabe o que é isso aqui? A gente colocou o açúcar aqui, o açúcar caramelou. Isso. Ó, Queimou. Os mesmos ingredientes que estão lá no forno, que foi o vinho, a mostarda, a cebola, o louro, a gente deixou marinando esse lombo aqui. Depois a gente dá uma secada pra não espirrar na hora que você for selar. Perfeito. Né? Então agora a gente passou o sal de novo nele aqui. Vamos começar com a gordura pra baixo. O que, que é diferente dessa parte do lombo pro contra... Pro... Eu ia falar pro contra lombo. <risos> pro... Pra copa lombo. Aquela gordura da copa lombo é mais entremeada. Essa tem uma parte, Sim. então fica diferente. Fica. Né? Por fica isso que diferente. tem que... É legal você marinar ela antes. Da gente dar uma tostada, o legal dessa receita é que quando ela estiver quase pronta, a gente vai colocar alho e raspa de limão siciliano, só para soltar o aroma, depois a gente transfere para a assadeira e acaba de assar. Perfeito. Então a gente vai mostrando isso aqui para vocês. E eu estava pensando, esse purê de mandioquinha com esse lombo, mais o chantilly salgado, é uma combinação também diferente e bem bacana para montar esse Muito prato. Muito boa. Daqui a pouco vai dar no tempo, a gente vai ver como tá a nossa Copa Lombo, para também não, não precisar passar do tempo. Não precisa. Eu acho que ela tá até no, no jeito ali, o que, que você acha? Ah, daqui a pouquinho já vai estar, tá. ou quem sabe já ficou também, viu? Vamos ver? Vamos, Eu vou ver, enquanto você tá fazendo a carne aí, eu vou só abrir um pouquinho aqui para ver, ó. Ó, eu acho que mais um pouquinho, Rê. Mais um pouquinho? Mais Legal. Um pouquinho. É o tempo de eu vir para cá daqui a pouco é, e mostrar para vocês. Vai lá, Rê, pode explicar. É bom dar uma boa selada mesmo, que a gordura fique bem douradinha. Então, o lombo desse jeito, Rê, muita gente pergunta em casa, pô, ele vai ficar ressecado desse jeito? Não, é o contrário. Não, não vai, não é pra ficar. A gente faz o contrário. Fica, é. Porque se você colocar, por exemplo, o lombo pra assar direto, pode ser que ele solte mais líquido dele. Fazendo isso, propicia que o líquido permaneça isso. ali. Segura todo o suco da carne. Perfeito. A gente vai virando aqui. Pegar. Quer ajuda? Só pra... Ó, tô só Dá apoiando pra... com o garfo. Quando você vai selar, você não espeta, Pura. porque não faz sentido, né? Você espetar... É, pro lombo, né? É. Uma outra carne, você não vê tanto problema. Não. Não, é igual da Copa Lombo que você tava falando, porque foi um, um jeito genial de fazer. E de pra, você... pra dourar, muitas vezes o pessoal pode usar também um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite, Isso. né? Perfeito. Agora dessa seladinha desse lado, eu Perfeito. já vou selar só um pouquinho desse lado aqui pra explicar pra vocês do... Gira em todos os lados. Isso. Ó, aqui ó. Você tá vendo aí? Então, essa receita aí, Rê... Ó. Esse o... mesmo tipo de preparo pra fazer carne assada, vale hum. pra outros tipos de carne, como qualquer tipo de carne vermelha que você for fazer assada, assim como você fez essa maminha bonitona aí. Perfeito. Você vai passar só em todos os lados, certo? Isso. Vou Tem mais daqui. três lados pra passar, se você puder ir passando, e passa desse daqui que tá, ó, o vídeo ali, ó. Ah, Cuidado tá. só pra não espirrar. É, Pode deixar. De um lado e de outro, ó. Olha só, você tá vendo aí, ó, o lombo, o Renato tá adorando. E aliás, a gente tá falando da Casa Suíça, outro parceiro querido amanhã. Vocês todos venham, hein? Eu tenho uma surpresa da Casa Suíça pra vocês, vocês todos venham. São os panetones que eu como na minha casa, que eu faço questão que vocês comam na... de vocês também. Eu ia falar uma brincadeira, ó. E a cesta de Natal da RTV, bem bacana, hein? Nossa, Muito ótimo. legal. Um beijo ao Marcelo, ao Milcar e à rede, 
a cesta muito bacana. Sem a garantida. É. é. Agora aqui, ó, já tá tudo douradinho de todos os lados. A gente vai jogar só um pouquinho de alho aqui, tá. bem de leve, e a raspinha de limão aqui do lado. Raspinha de limão. Isso. Tá. Só para soltar mais? o aroma. Agora só, isso daqui a gente vai colocar no forno com uma cama de cebola roxa, que pode ser uma cebola normal. Essa, <risos> esse lombo que você tá fazendo, a ideia para ele não ficar ressecado é fazer no forno também. A gente isso. deu essa selada. Essa selada, uma marinada prévia, depois a gente deu uma secada para selar ele. Perfeito. Agora a gente vai colocar ele na forma com uma caminha de cebola. Nossa, eu tô fazendo besteira. Aí, é melhor não. pegar aqui, né? <risos> Peraí que eu te ajudo, ó. Vai lá. Aí, você recomenda colocar um líquido, por exemplo, um vinho, alguma coisa Sim, aí? Vamos, vamos ou colocar não? Um, um vinho aqui. O que, que você vai colocar? Um vinho branco, isso daqui eu vou pôr por cima. Tá. Essa, esse raspinha de limão com alho. E é por uma cima, delícia, né? É, porque por baixo ele vai queimar. Então por é. isso que a gente só deu uma tostadinha para ele também não ficar cru. Perfeito. E, e aí? O vinho. Um pouquinho de vinho. Isso. Perfeito. Vou colocar bastante. Aí. Aqui, ó. Tá bom. É... Você não ia usar lá? Ih, mas eu tenho mais na geladeira, eu já reponho. Eu pego com você, então. <risos> que ó, mais você vai usar o... aí? Quer levar a tacinha? Tá. Isso. Fala aí, Rê. Agora eu vou cobrir com um papel alumínio e colocar no forno. Tá. Agora uma dica. Quem quiser colocar batata, mandioquinha, batata doce pra assar junto, é mais ou menos o mesmo tempo pra ficar pronto, tá bom? Então poderia colocar aqui dos lados as batatinhas também. Agora aí. é só fechar. Então fecha. Quer fechar aqui? Pode fechar. Pode fechar? Pode. Cuidado sempre para cortar, porque esse produto é tão bom, tão bom, você tem que tomar sempre cuidado para nunca se machucar. É que ele é Ó. grossão, né? Ele é legal. Muito bacana. E forno. Coloca para assar. Deixa pra eu assar. Meia horinha aqui, meia horinha. legal. A gente tem a nossa maminha aqui. Nossa, vai ficar tudo pronto no final, meu. Que beleza. Só esse daqui acho que não vai dar tempo, mas a gente tira só para mostrar para você. Vai lá. Eu vou dar uma pequena aquecida nisso daqui no micro-ondas. Uma pequena aquecida. Uma pequena aquecida. Uma aquecida rápida. Sim. Tá. É. Então ali a gente tem mandioquinha. mandioquinha. Quando você dá a sua pequena aquecida, eu vou dar uma pequena derretida nessa manteiga. Mais ou menos duas colheres de sopa na panela. Isso. Eu posso e a gente pode fazer o um inverso, aqui? pode. Agora aqui a gente coloca vinho branco e a, a mostarda antiga que você sempre fala. Daí eu quis trazer para o pessoal ver como é que é. A mostarda antiga? É com grão. É... É a mostarda em grão. Então aqui vinho e mostarda antiga, ali a manteiga e a pequena aquecida da mandioquinha. Um monte de prato gostoso, você tá vendo a maminha aí, aí a copa lombo, o lombo, ali o molho. Eu vou colocar esse molho em cima do lombo. O lombo você precisa deixar mais tempo. A gente colocou um pouquinho só para exemplificar para você como você faz aí na sua casa. Quero mandar um grande abraço ao Joinha, ao Jorge Guimarães, que é um cara que incentiva muitos lutadores brasileiros. É, aqui no Brasil, fora do Brasil, mundo afora, e mandar, desejar muito boa sorte ao Alex Poatan. O Alex, olha, escuta olha o, o cartel dele. Ele é, é a quinta defesa de cinturão dele do Glory, que é o evento mais importante é, é, na categoria dele. Ele vai lutar para 37 meses, dia 21, lá na Holanda. Alex, sucesso para você. E voltando, ele é campeão de kickboxing, campeão mundial, a irmã dele, a Aline, também, uma grande lutadora. E o Alex, quando vier para o Brasil, não vou lutar com ele, eu vou treinar uhum. com ele. Vou, dar, vou agradar ele com uma comidinha, alguma coisa Mas assim. Mas o cinturão dele que vai fazer. Mas sucesso, hein? muito sucesso para você. Ali, para o nosso purê, é só colocar o, o vinho. E já vou chamar a Olga para ela conversar comigo. Quanta coisa gostosa a gente fez. Olga, você gostou da, dos pratos da semana? Tá gostando? Ah, tá demais, você tá abusadíssimo. E essas coisas de sugestões pro Natal, nós, donas de casa, mães, amamos. Excelente. E lindo, colorido, prático, fácil de fazer. Olga, você, eu vou deixar uma entradinha daquela que você vai gostar. O Renato caprichou, falou, Edu, a Olga vai gostar. Essa, a entradinha. Essa ela vai gostar. Tem vai gostar. Tem almoço dela aí. Bacana. Olha que bacana. Pode fazer no, no potinho o que quiser, Olga. Bonito, hein? Pão torrado. É como se fosse um chantilly salgado. Uhum, isso. Né? Deve ser bem Creme azedo. Ali tem uma maminha que a gente fez com queijo dentro. Você gosta também? Muito bom, carne sempre é bom. Aí atrás, você tá vendo esse amarelinho, é um lombo com calda de pêssego. Uau! E aqui, na, nessa bandeja oval aqui, ó, a gente tem a copa lombo. Uhum. Você já comeu copa lombo, Olga? Já, já, já? comi. É você bo... gostou? Muito boa. Teve é... uma, uma, sei lá, um tempão atrás que tu fez uma... 
Eu gostei muito. E, muito e é uma ótima sugestão pro Natal também, né, Edu? Perfeito. Olga, amanhã, hum. amanhã é quinta, certo? Quinta. Vem, você sempre chega, você chega tão cedo aqui, mas eu digo, venha um pouquinho antes para você acompanhar o final do programa aqui comigo. Venho. Daí você vai para lá. Tá bom. É, quer dizer, eu vou junto com você para lá. Beleza. Tá bom? É uma ordem, eu obedeço. <risos> não, não é, você foi a pessoa que, desde que você começou a fazer o programa aqui, eu acho que uma das pessoas que mais comeu as receitas que a gente faz aqui. Sempre. Eu falo com sinceridade, as pessoas perguntam, mas a Olga é assim mesmo? Eu falo, é muito gente boa. Come tudo, come tudo. <risos> Aí a senhora falou, pede para a Olga ano que vem você fazer com a dieta dela. Eu falei, minha senhora, se eu fizer, a senhora vai engordar, que a Olga tem um metabolismo, deve ser muito acelerada, porque ela come bastante, mas é magrinha. Tá na estica, não é? Como de tudo, verdade. Como Nós muito vamos fazer bem. ano que vem a receita da dieta da Olga Val... e do Edu. Vamos a fazer. minha. A você também, por tudo não, que você faz. Não, a minha faz... dieta, Olga, você dá risada. Ah. A dieta dos doces, vinho, enfim. É. Um beijo, bom programa, um viu? Um beijo, obrigada a você. Até amanhã. Obrigada também ao Renato. Beijão. Beijo, Olga.